गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट सी इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैड स्टडीड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सी हाउ इट इज प्रोड्यूस वंस अगेन आई रिपीट दैट इफ वी टेक अ डिस्चार्ज ट्यूब सी दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब फिटेड विथ टू इलेक्ट्रोड ऑन इट्स आइडर एंड these are the electrodes clear in this discharge tube a side tube is also present say this is your side tube and a valve is present in the side tube clear by using this valve we can remove some of the gas from this discharge tube so that pressure of the gas will reduce clear now when high electric discharge is passed through this gas then it uh, radiation emits out radiation jo hai isse nikalta hai and then we put a slit see here is a hole small hole on the screen which is called slit we get a narrow line and then when this beam of light is allowed to pass through a prism it and it falls on the screen we get we get a spectrum we get a spectrum that is called line spectrum because we have seen this this spectrum is consist of many lines these type of such type of many dark and bright lines the hydrogen spectrum are consist of see ye yeah. some are very dark few are bright in this way we got a spectrum this spectrum is called hydrogen spectrum and since it is consist of lines only therefore sometime it is also called line spectrum once again i repeat hydrogen spectrum uh, produce karne ka tarika hai ki we take a discharge tube discharge tube is a glass cylindrical glass tube having a side tube theek hai jispe ek valve laga hota hai and it is fitted with two metal electrode on its either side iske dono chhod par do metallic electrode welded rehta hai theek hai so we take hydrogen gas inside the discharge tube clear and uh, both the electrodes are connected to a high voltage source clear what happens then uh, it radiates you will see or uh, that re radiation emit out from the radiation emit out from this uh, discharge tube clear but these radiations are invisible you can't see with your naked eye now in order to get a narrow beam ek patla sa beam paane ke liye humne ek samne kya rakha ek parda ek slit jis par ek hole rehta central hole us central hole se ek narrow beam milta hai uh, that narrow beam when allowed to fall on a prism glass prism ठीक है तो ग्लास प्रिंट से निकलने के बाद द इमरजेंट लाइट विच इमरजेंट रेडिएशन विच कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म इफ इट वेन इट इज अलाउड टू फॉलो ऑन द स्क्रीन वी गेट अ स्पेक्ट्रम ठीक है एक पैटर्न मिलता है स्क्रीन पे वो कैसा स्क्रीन पे पैटर्न मिलता है डार्क और लाइट बैंड्स का काफी पतला पतला लाइन्स रहता है कुछ दी आर कॉल्ड डार्क बैंड एंड सम आर ब्राइट बैंड तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज कंसिस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट लाइंस, ब्राइट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क बैंड क्लियर यहां तक हमने डिस्कस किया था नाउ टुडे आवर टूडे करेंट टॉपिक इज ये जो है ये डिफरेंट रेडिएशन से सी यहां से जब रेडिएशन निकलता है तो ये रेडिएशन डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रहता है ठीक है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के पढ़ने से ये लाइन्स एपियर्स होता है ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्लियर नाउ सी बालमर बालमर इन 1885 1885 में बालमर जो थे साइंटिस्ट वो उन्होंने बताया कि ये जो भी लाइंस है ईच लाइंस ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन इज ड्यू टू अ पार्टिकुलर रेडिएशन रेडिएशन ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ये हर एक लाइन एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के पढ़ने से बना होता है ठीक है तो बालमर ने यह कहा कि उस रेडिएशन का 
वेवलेंथ ठीक है जिस जिनसे ये स्पेक्ट्रल लाइंस बना हुआ हर एक स्पेक्ट्रल लाइंस का वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है वेवलेंथ ऑफ ईच लाइंस ऑन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज ड्यू टू द रेडिएशन ऑफ ए पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ में पढ़ने से बना है तो उसका उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाले लाइट का वेवलेंथ कैलकुलेट किया जा सकता और इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया ठीक है इन 1885 से इन 1885 बालमर गैव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ द लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जितने भी लाइंस हैं सभी लाइंस एक खास वेवलेंथ वाले लाइट के पढ़ने से बने होते हैं और उस लाइट के उस लाइट का उस रेडिएशन का वेवलेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर्मूला इज वन बाय लैमडा इक्वल टू न्यू बार ऊपर ये लाइन है दैट इज कॉल्ड बार तो वन बाय लैमडा इक्वल टू न्यू बार देन वन जीरो नाइन सिक्स सेवन एट दिस नंबर इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेडबर कॉन्स्टेंट ब्रैकेट वन बाई टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स क्लियर वेवलेंथ इज कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर सिंस इट इज इन डिनोमीटर देर फोर सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट तो इस फॉर्मूला से वेवलेंथ दिस वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड नाउ सी इन दिस फॉर्मूला लैमडा लैमडा स्टैंड फॉर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर्मिंग स्पेक्ट्रल लाइन्स ठीक है ये जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस बना रहा है जो भी रेडिएशन उस रेडिएशन का वेवलेंथ है लैमडा लैमडा स्टैंड फॉर द वेवलेंथ नेक्स्ट इज योर सी न्यू बार न्यू बार इट इज रीड एज न्यू बार दिस रिप्रेजेंट वेव नंबर ठीक एंड नाउ दिस नंबर वन जीरो नाइन सिक्स सेवन एट दिस वन जीरो नाइन सिक्स सेवन एट इज कॉन्स्टेंट एंड इज नोन एज रेडबर्ग कॉन्स्टेंट रिडबर्ग कॉन्स्टेंट क्लियर नाउ एन एन इज एन इंटीजर हुज वैल्यू इज इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्री उन्होंने ये कहा कि एन जो है एक इंटीजर है जिस, जिसका वैल्यू आपका थ्री या थ्री से ज्यादा हो सकता है ठीक है प्लीज ट्राई टू रिकॉल द प्रीवियस क्लासेस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे जितने भी लाइन्स हैं उन सभी लाइन्स को पांच पांच कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है ठीक है दैट वॉज बालमर सीरीज पास्टन सीरीज पी फंड सीरीज ब्रैकेट एंड बालमर पास्टन ब्रैकेट पी फंड ठीक है तो ये जो है बाद में लिमिटेशन क्या देखा गया देखिए इस फॉर्मूला का द फॉर्मूला गिवेन बाई द बालमर टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट हैड ए लिमिटेशन एंड लिमिटेशन वॉज दैट इस फॉर्मूला को यूज करके केवल uh, उसी लाइन्स का वेवलेंथ निकाला जा सकता है जो केवल बालमर सीरीज में पड़ता हो या विजिबल रेंज में पड़ता हो ठीक है बालमर सीरीज के सभी लाइन्स जो है वो विजिबल रेंज में पड़, पड़ता है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ठीक है तो लिमिटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इज दैट बालमर फॉर्मूला गिव्स ओनली द लाइंस दैट अपीयर्स इन विजिबल स्पेक्ट्रम और वी कैन से इन बालमर सीरीज इनका जो फॉर्मूला था इस फॉर्मूला को यूज करके बालमर सीरीज में पढ़ने वाले जितने भी लाइंस हैं उनके उस उन लाइंस का वेवलेंथ वेवलेंथ कैलकुलेट किया जा सकता बट दिस फॉर्मूला इज नॉट इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल द लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम